Hi friends, welcome to my channel. In this video, we will see a super taste of cake recipe. What cake do you want to see? We will see a Rava chocolate cake. If you want to see this cake, we will see simple ingredients. We will see the cake super spongy. Come on, we will start the cake. We will see the first one in Rava. We will see the Rava in 200 grams. இந்த ரவையை நாம் இப்படியை யூஸ் பண்ணாம் மிக்சிஜர்ல போட்டு ஒரு சுத்து விட்டை எடுத்துக்கலாங்க அப்பதான் கேக் வந்து நல்லா இருக்கும் நம்ம ரவை பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி மிக்சிஜர்ல போட்டு ஒரு சுத்து விட்டை எடுத்துக்கலாங்க ரவை பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பவுடர் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதாங்க இத நாம் இப்ப ஒரு பவுலுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த இன்கிரெடியன்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சக்கரை தாங்க சக்கரை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அரை கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் உங்களோட இனிப்புக்கு தகுந்தார் போல நீங்க கூட்டியோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாங்க இதையும் நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரவா சாக்லேட் கேக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோகோ பவுடர் எல்லாம் யூஸ் பண்றது இல்லைங்க அதுக்கு பதிலா ரெண்டு பேக்கெட் வந்து ஹாப்பி ஹாப்பி பிஸ்கட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சாக்லேட் ஃபிளேவர் தான் அதுக்காக இதையும் நம்ம இப்ப சக்கரை கூடவே சேர்த்து நல்லா பவுடரா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்ப பாருங்க நல்லா அரைச்சாச்சு இதையும் நாம இப்ப ரவ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்க கிட்ட கோகோ பவுடர் பிஸ்கட்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா காஃபி பவுடர் இருந்தா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாங்க அத வந்து கொஞ்சமா நம்ம தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சாக்லேட் கேக் மாதிரியே தான் இருக்குங்க இப்ப இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது கூட ஒரு கால் கப் அளவு ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க நீங்க ஆயிலுக்கு பதிலா பட்டர் இருந்தாலும் நீங்க வந்து உருக்கி இதுல விட்டுக்கலாம் அடுத்ததா இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து மைதா மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க மைதா மாவு பாத்தீங்கன்னா கேக்குக்கு வந்து நல்லா பைண்டிங் கொடுக்குங்க அதுக்காக நீங்க மைதா மாவு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லைங்க இதுக்கு பதிலா நீங்க கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா கேக் வந்து நல்லா ஸ்பாஞ்சிய வர்றதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க இது கூடவே கொஞ்சமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததா வாசனைக்காக கொஞ்சமா வெனிலா எசன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இத வந்து நம்ம இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பால் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாங்க பால் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் கப் அளவு தேவைப்படுங்க இத வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் பாத்தீங்கன்னா காய்ச்சின பால் தாங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இத இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி கட்டிகள் இல்லாம நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாங்க நம்ம வந்து ரவை யூஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால பால் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமா தேவைப்படுங்க பாலோட அளவு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த கப்ல வந்து ரவை எடுத்தோமோ அதே கப் அளவுக்கு நம்மளுக்கு பால் வந்து தேவைப்படுங்க இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இத வந்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்ம அப்படியே வைக்க போறோங்க அப்பதான் ரவை பாத்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதனால கொஞ்சம் பால் வந்து அதிகமாவே விட்டு நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வைக்கலாங்க அப்படி இல்லைன்னா ரவையும் பாலையும் மட்டும் நம்ம தனியா கலந்து விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மத்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இனிமே கொஞ்சம் பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் வந்து இதுல ஆட் பண்ணிருந்தேங்க நீங்க தயிருக்கு பதிலா முட்டை இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை ஆட் பண்ணும் கொஞ்சம் ஆயில் வந்து நம்ம குறைச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துல ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு திக்கா கிடைச்சிருங்க இப்ப நாம கேக் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல வந்து ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் அப்படி இல்லாட்டி கீ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இது மேல பாத்தீங்கன்னா நான் பட்டர் ஷீட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க பட்டர் ஷீட்டுக்கு பதிலா மைதா மாவு இருந்தாலும் நீங்க டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா பேக்கிங் ட்ரே வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்ப கலந்து வச்ச ரவைய வந்து நம்ம இதுல விட்டுறலாம் 
இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லாவே திக் ஆகிடுச்சு ரவையும் பிஸ்கட் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க சூப்பரான டேஸ்டான ரவா சாக்லேட் கேக் வந்து நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் பேக்கிங் ட்ரேல வந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நல்லா டேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க அப்போதான் ஏர் பபுள்ஸ் இருந்தால் எல்லாமே மேலே வந்துடும் இந்த கேக்குக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சமாக நட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க பாதாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து உங்களோட விருப்பந்தாங்க நீங்கள் மேலே ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கேக்கில் கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பேக்கிங் ட்ரேல வந்து நீங்கள் விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நாம் பேக் பண்ணி எடுத்தால் மட்டும் போதுங்க பேக் பண்ணுறதுக்காக நான் குக்கரோட பேஸ் வந்து எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் வந்து அடிக்கணமான ஒரு பாத்திரம் இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நான் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நாம் ரெடியாக வச்சுருக்க கேக்கை வந்து இதில் வச்சிடலாங்க இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிளேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வேகட்டுங்க நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கூட ஆகலாம் டைம் ஆயிடுச்சு கேக் வந்து பேக் ஆயிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கத்தி இல்லாட்டி டூத் பிக் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது விட்டு பார்க்கலாங்க டூத் பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கேக் வந்து எதுவுமே ஒட்டலை கேக் வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த கேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு நல்லா ஆரட்டுங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதை வந்து டீமோல் பண்ணிக்கலாம் கேக் வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஓரங்களை வந்து நம்ம எடுத்து விட்டுடலாங்க அப்போ தான் நம்ம டீமோல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் டீமோல் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு ரெண்டு டைம் டேப் பண்ணிவிட்டு எடுக்கலாங்க கேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா சூப்பராக நம்மளுக்கு வந்துடுங்க இப்போ பாருங்கள் கேக் வந்து சூப்பராக வந்துடுச்சு இப்போ பட்டர் ஷீட்டையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க பட்டர் ஷீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்துடுங்க எதுவுமே ஒட்டாமல் நல்லா சூப்பராக வந்துடும் அவனெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்லேயே சூப்பராக நம்ம வந்து பேக் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க ரவா சாக்லேட் கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கலரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு கேக் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக சூப்பராக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக் வந்து யூஸ் பண்ணாமலேயே நம்மளுக்கு சூப்பராக கேக் வந்து நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக கிடச்சிருச்சுங்க இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த சூப்பரான டேஸ்டான கலர்ஃபுல்லான ரவா சாக்லேட் கேக் ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரம் அவர் நெஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ